Men dette var nok et sånt resultat av nettopp den der poli- rare politisk korrektheten, korrektheten som vi opplevde, um, og mange ting man ikke kunne eller ikke skulle, og masse ting man ikke skulle stille spørsmål om, for eksempel. Um, den første der er jo, mener jeg, fremdeles i veldig store deler av homemiljøet en brannfokker. Du må aldrig tro du har valgt å være lesbisk. Det har jo jeg sagt i veldig, veldig mange sammenhenger. Um, og jeg sier det ikke først og fremst fordi jeg har veldig behov for å s- egentlig si noe om jeg har valgt det men fordi jeg mener det er et dypt politisk spørsmål knyttet til eh, forventningen om samfunnets grundläggande accept. Eh, fordi hvis du velger å være homo, og samfunnet aksepterer det, så er det en accept på et helt annat nivå än at samfunnet aksepterer at jeg er homo fordi jeg kan ikke noe for det. For meg er det to, det er så himmelvig forskjell. Eh, mellom de to, hva skal jeg si, narrativene nesten da. Eh, og det har jeg utfordret på länge og det er vanskelig å utfordre på fremdeles. Eh, I hvert fall i ganske mange sammenhenger, ikke alle selvfølgelig. Eh, men men eh, jeg har ikke vært noe sånn, jeg har jo ikke vært noen sånn eh, intellektuell, skjønner du, sånn queer. Jeg har ikke liksom et, et langt akademisk forelegg for dette, for at de som på en måte var der, ville jo selvfølgelig ikke... Altså, da er det jo bare en iscenesettelse og alt det der. Um, men, uh, ja. Det, var, det husker jeg, det, det kunne man ikke se. Si. Det var livsfarlig å si. Det kunne man ikke se. Si. Du skal helst ikke tenne på en mann. Nei, det, 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 det du er, vær liksom fullt og helt. Det kunne man ikke. Det var den tiden der, var det å være bi var veldig krevende. Det snakket, vi hadde vi rett og slett ikke tid til å holde på med. Nej, 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 men vi hade inte, vi hade så mycket att hålla på med. Altså, ja. det hade vi rätt inte tid till. Vi skulle gå på med det och så va så. Mm. Trodde du liksom att det var så lätt liksom? Vi hade tunga mm. rena saker att jobba för, ikvant. Du ska aldrig sträva efter att se heterofil ut, ja. Ja, det var också väldigt, det var livsfarligt. Jag skulle helst se så homo ut som det var möjligt. Um, ja, ska vi se. Ursäkta det. Du ska tolerera att i maskulin eller ufixa läskande resor. Ja, det er, det er hva Monika sier. Uh, jeg husker en gang at hun sa at ja, men, kanskje vi skal tenke litt igjennom hvem det er som reiser ut på skolene. Og det kunne man jo ikke. Det, det mener jo jeg også at man egentlig ikke kan. Men, jeg bare, ja. men det, var, det var typisk. Det var litt sånn i motstrid til det forrige, ikke sant? Ja, så var det den der til barnets beste, ja. Ja. Ja, ja. Jeg, jeg ser den er ganske krevende. Du skal være, du skal tåle litt, uh, ja. Du skal vite at partnerskap er den høyeste form for samlu, men kun i kirkespørsmål. <laughs> du skal alltid synes vel om SM, vi har sett for fallfart. <laughs> ja, ja, det, var, det husker jeg, det var det Svein Scheid reagerte veldig på. Um, for han skjønte at vi gjorde nær av det, og det gjorde vi for så vidt ikke, men det var en... Det var jo en beskrivelse av at litt sånn, og, og, uten egentlig at det var en klar linje, det, ikke sant? Så var det en del do's and don'ts. Det var en del ting som man kunne stille spørsmål med, og så var det en del ting man overhovedet ikke kunne stille spørsmål med. Eh, fordi, eh, og det er jo helt vanlig, tror jeg, i, i, blant minoriteter som, eh, ikke sant, who, who has a cause. Altså, du må på en måte knuse noen egg, det er noe som er det viktigste her, og du, ja. Og dette prøvde vel vi å gjøre litt nære av da. Vi hadde det sikkert veldig morsomt, vil jeg tro, når vi skrev det i hvert fall. Mm. 